Lộc Phu Hô là một trong những cái tên thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Anh được cho là hiện tượng mạng xã hội nổi tiếng nhờ những bài đăng, video hài hước xung quanh cuộc sống lao động bình dân của mình. Mới đây, Lộc Phu Hô đang ảnh ngồi trong bệnh viện và phải băng bó một vết thương trên đầu khiến nhiều người lo lắng. Nam YouTuber thở dài gần Tết mà xui, đồng thời hé lộ tình trạng hiện tại. Phía dưới bình luận, cư dân mạng gửi lời hỏi thăm sức khỏe Lộc Phu Hô nhưng không quên trêu chọc anh. Không ít người phỏng đoán lý do anh bị chấn thương đầu vì tai nạn nghề nghiệp khi quăng gạch lên cao. Một số khác còn hài hước dự đoán anh bị vỡ tác động vật lý nhưng không dám nói ra. Vụ việc khiến dân tình hoang mang, để tránh hiểu lầm, Lộc Phu Hô chia sẻ với cư dân mạng, anh cho biết gặp vận đen dịp cuối năm, thầy bị té các em ạ, à, chứ đẳng cấp của thầy sao quăng gạch vào đầu được. Ngoài ra nam YouTuber còn miêu tả chi tiết vụ việc, theo đó do uống say nên anh bị ngã. Lộc Phu Hô khuyên mọi người nhất là cánh mày dâu trong dịp gần Tết Nguyên đán 2024 cần phải kiểm soát để không bị say quá đà tránh gặp chuyện không may. Lộc Phu Hô là cái tên đình đám trong giới YouTuber, anh chàng xuất hiện với ngoại hình không mấy hấp dẫn nhưng nhận được thiện cảm của công chúng vì sự chân thành, tinh thần vượt khó. Bản thân, Lộc Phu Hô cũng là trường hợp khá đặc biệt, đổi đời nhờ YouTube. Không chỉ kiếm được tiền, xây được nhà, trở nên nổi tiếng, Lộc Phu Hô còn nên duyên với bà xã xinh đẹp Kim Thủy nhờ YouTube. Bản thân Kim Thủy cũng là một YouTuber có tiếng, cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp và có hơn 141.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Kim Thủy và Lộc Phu Hô bắt đầu kết nối với nhau từ giữa năm 2020. Tuy nhiên, đến cuối năm ngoái, mạng xã hội xuất hiện tin đồn hôn nhân của Lộc Phu Hô dạn nứt. Nguồn tin bắt nguồn từ những dòng trạng thái độc thân của Kim Thủy trên trang cá nhân. Cụ thể, thời điểm đó, cô đăng tấm ảnh một mình kèm dòng trạng thái phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Điều đáng nói, dưới phần bình luận khi mọi người khuyên cô nên suy nghĩ thoáng để vợ chồng làm lành, Kim Thủy đều đáp lại bằng biểu tượng mặt buồn. Chưa hết, cô còn viết, bởi vô tâm đánh mất đi hạnh phúc và gia đình. Còn ai nghĩ giàu hay thủy may mắn lấy được lộc thì nhào vô chứ khổ tâm lắm rồi. Ai vô lo giúp phía lộc cái và phụ lộc với chứ thủy chấp nhận ra đi tay trắng mà không cần của cải của lộc đâu. Tưởng nhiều sung sướng vào lãnh hộ, còn nổi tiếng ăn được và ăn dùng chứ áp lực lắm. Vào cuộc ở chung mới hiểu, sống đi rồi biết. Tôi mà ngồi không làm để ăn cũng không dễ lấy tiền người khác tiêu đâu ạ. À. Đặc biệt, khi có bình luận cho rằng nhờ lấy lộc mới được nhiều người biết đến, Kim Thủy cho hay quen biết chồng từ khi anh vẫn còn khó khăn. Đến khi công việc chồng ổn định, cô mới lui về phía sau hỗ trợ chồng. Lúc xưa ăn mặc gọn gàng tự làm chủ giờ cưới về lúc khổ cũng dùng tiền của nhau. Có khi tiền em cũng nhiều rồi giờ cố gắng xây dựng lên đằng sau hỗ trợ. Giờ nói câu bu bám nổi tiếng, lúc cưới lộc phu hô khổ về không dám mặc một áo ngon lành. Nay có tí lại bay vào nói xưa tôi không biết bé này là ai, nhờ lộc mới biết. Nhiều phụ nữ nói vậy không biết sau này mấy chị có bị trường hợp hơn vậy không nữa, vợ Lộc Phu Hô bày tỏ. Về phía Lộc Phu Hô, anh cho biết chỉ là Kim Thủy có tính hay ghen nên khi thấy anh chụp hình cùng một cô gái khác, vợ đã tức giận. Youtuber này khẳng định cô gái kia là vợ của Huấn Hoa Hồng. Mọi người có dịp gặp gỡ, ăn uống với nhau nên chụp chung tấm hình kỷ niệm. Trước đó, Lộc Phu Hô thông báo lập công ty riêng lấy tên mình, phát triển lĩnh vực xây dựng. Trở thành giám đốc, Lộc Phu Hô thay đổi cách ăn mặc, thường chỉnh chu đóng vest nhưng vẫn hay đi dép tổ ong như thường thấy. Gần đây, anh lên tiếng trước tin đồn nói công ty anh phá sản, nợ 23 tỷ đồng. Anh cho hay, công ty do anh làm giám đốc vẫn hoạt động bình thường. Lộc Phu Hô cho rằng thông tin này xuất phát từ một video anh chọc gẹo bà xã, nói đùa về chuyện nợ 3 tỷ, sau đó nhiều tài khoản trên mạng xã hội đã cắt ghép xuyên tạc để câu view.